and YouTube, Instagram as well, kwa account ya mtumishbe. Karibisha watu wote mnyoko katika jiji la Jerusalem, nyumba ya Bwana Yesu. Katika china la Yesu Kristo, aliyewamba kwa sema amina sema amina. Rudi amina rudi amina. Hiyo amina ni ya watu waliokufa, na taka ya watu waliokufa hai, si taka ya watu waliokufa mtoni, na taka ya watu tunaoishi kwa ajili ya Bwana Yesu. Amen. kutangulia mwaka kabla au jana au kuitangulia kesho yako kabla au jana hata tujifunze kidogo sana nilitumia ibilisi kuteka au kutangulia mwaka wako Bwana Yesu asifiwe ukisikia hivyo ujue kumbe mwaka wangu Kumbe mwaka 2024 kumbe mwezi unaokuja kumbe kesho yangu huwa inatanguliwa kabla kumbe shetani wakati mimi ninalala yeye upanda nikiamka nikute amefanya jambo la tofauti Yaani nasikia kuanzia mwingine Bwana Yesu atusaidie Amen Bwana Yesu atusaidie Amen Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tafuta mlipo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wakati unalala usiku kuna watu ambao hawajalala. Wewe unatumika upande wa Yesu, kuna upande wa shetani. Wakati Juma pili uko kwa kanisa au uko nyumbani usiku unasubiri iwe Jumatatu kuna watu usiku wa Jumapili wako kwa nje huko wanaharibu Jumatatu yani sasa wakati mwaka unaisha huu ni mwezi wa 12 kuna watu wa shetani na shetani wanaharibu mwezi ujao na mwaka ujao tukizijua hizo mbili tutawapindua bao tutapindua viti vyao tutapindua enzi zao tutawakamata mateka watachinjwa kama wale wa Elia Yesu atakuja na panga yeye atakuja na shoka Yesu atatengeneza barabara pasipo na barabara amen mhm 24 soma akawatolea mfano mwingine akasema akawatolea mfano mwingine akasema Ufano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema. Ufano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema. Katika konde lake. Katika konde lake. Lakini watu walipolala, usiku watu wamelala. Akaja adui yake akapanda magugu. Akaja adui akapanda magugu. Katikati ya ngano, katikati ile ngano. Akaenda zake. Akaenda zake wewe akasema ufano wa mbinguni, yani Yesu na mipango yake juu ya wanadamu hapa duniani baadaye mefanana na mtu wako na shaka akapanda ngano njema ngano ikastawa usiku wa manane wakati watu wamelawa akaja movu akapanda magugu katika ngano wakati watu wameamka wakakuta ndani ya magugu waliacha safi kuna magugu kuna magugu Bwana Yesu asifiwe zijue mbinu za ibilisi kutangulia mwaka wa kwako au kutangulia kesho yako au kutangulia maisha yako Bwana Yesu asifiwe wakati watu wamelala ambayo ile umeshapandiwa mambo mema mepandiwa roho njema mepandiwa je umepandiwa baraka umepandiwa kuinuliwa alafu usiku wa manane wako wachawi wako waganga wako washirikina wao wanazunguka wanaachilia mikosi usiku wanaachilia baba wanaachilia ajali wanaachilia kwa ajili sio ya 
usibuo ni kwa ajili ya kesho yako ili ukiamka ukutane na uharibifu Wasi moja tu Watoto wako walilala vizuri wakiamka kesho yake ili mbona tarehe moja wanarudi wamelewa chakari watu hawanywagi pombe watu hawavuti sigara watu walikuwa watu wema walipotoka wakaenda na company fulani baada ya kurudi wakarudi na tabia nyingine ukasema ani leo hapana hiyo ilipanga usiku Yesu akawaambia sikilizeni nataka kabla mjalala nataka kabla mwaka ujaja Haleluya. 
hiki inaanza au kuikamata kukamata mwezi Bwana Yesu atusaidie kwa sababu tuko mwisho wa mwaka wacha tukamati miezi yote 12 amen mwenyelewa tumishwe Yesu Bwana Yesu akamwambia Musa wakiwa na Harun akawaita ambebu njo wakati kaambia na sengi na nyie kaambia sengi na nyie nendeni mkaambia watu tuongo tunaongoza miaka 400 mliokaa misi miaka hiyo yote umetanguliwa mnaka kitu yale yote niliyoandika mlipoanga asubuhi mlikuta nimebadilishwa mliingia mwaka mwafura lakini mwezi wa kwanza wote mlilia ukasema yeye wa mwaka jana akawaambia kwenye hiyo miaka nisikilize na hapa mbili mwezi huu kuanzia sasa kwa kile ninabadilisha ratiba bila kujali ilikuwa mwezi wa ngapi naanza mwaka fresh maana yake nafuta miaka yote iliyoliwa na madumani na nzige na sana na mwalimu naanza kutangaza tarehe moja kati kati ya matukio bila kuangalia ulifeli kwa ngo gani natangaza upya mwaka wa kwanza bila kuangalia
Watu wakabadilishwa usiku wa manane na sadaka ikatolewa viatu vimepaa. Unatoka unajiona umependeza. Kumbe watu wamekubadilishia hapa. Za kushoto ziko kulia. Wametoa Yesu asema ah ah. Na goti wako unamoringa nazo. Yesu angalia vile amefaa. Watu wakabadilishwa. Yesu akasema kwa hicho walichofanya ni sipo wapa mbinu kila siku watafeli. Asema Mwenyezi Mungu nabadilisha kwa neno. Akiondoka na wana akakufa maskini tena furaha kwa nini walibadilisha watoto wakaitwa mnada majembe auction mart wakaja mweupe akauzwa dola 30 mweusi akauzwa dola 28 mtu na nene bwana atusaidie amen angalia watu wanavyo manake kuna vitu ulimwengu wa roho ngoja nikwambie kinachoamua maisha yako ni ulimwengu wa roho kao kitu wachoma kile usiku wakishabadilisha hivi nataka nikwambie maisha yako yatakuwa upside down mchana wako utakuwa usiku usiku wako utakuwa mchana mwaka unaushangilia unakula na pilau alafu unaingia mwaka umevaa hivi alafu unajiona uko smart kila kitu unachofanya kinapita kushoto yesu anatoa mafunuo chini ya damu Wazuri wa sura 
Wajuzi wa hekima wajuzi wa hekima werevu kwa sababu ya maarifa yao wanasoma wanajua wana create wana wenye kufahamu elimu wamepiga shule ya kutosha watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme wanarudishwa kwenye jumba la mfalme tena alimwambia wafundishe elimu ya wakaldayo elimu inabadilishwa wanafundishwa elimu ya wakaldayo na lugha yao na lugha yao huyo mfalme akawaagizia aka posho ya chakula cha mfalme mfalme akaagiza hapa chakula hawatakula cha watu wengine watakula cha kwa na divai aliyokunywa na divai aliyokunywa akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu pa walishwe hivyo muda wa miaka mi ili kwamba ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme ili baadaye wasimame mbele ya mfalme amen mshatana weka pause katika mwaka wa huyo mfalme akaona hana mafanikio na kufundisha ndio akaangalia akaona wa Israeli wana mafanikio akaona waliokoka mnaandikiwa baraka akabadili pia angani akamwita mtu mmoja akasema kitu cha kwanza nenda kaizunguke Yerusalemu maana yake mbinu moja wapo ni kuizunguka roho na mwili wewe unalala usiku watu wanakuja wanazunguka wanasema utazunguka hapa 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 wanazunguka wananena maneno ya asara wananena maneno ya mauti wanakuzunguka unashangaa kesho yake mlipatana biashara na mtu unafika biashara haifanyiki tena wewe unapekwa pepe unafika kwa soko wengine wapata faida wewe upate kuzungukwa wanawazunguka kwa maneno biblia inasema akaambia kauzu wa uzunguke wa uhusu kuzunguka ili kuteka kitu cha kwanza kinachofanya mwaka unachukuliwa kwenye kalenda haizikwisha ningekuwa na kalenda hapa wanaichukua 20 24 wanaizunguka wanasema fulani na fulani atapata chochote kwenye mwaka huu afundisha kwa hisia amen umesikia nimekwambia mtu anakuta tv na waka aliwaona utafuliwaje nguo umevaa zote utafulishuka litatolewaje mpaka kitandani tv itawashoni usisikie sema mmm na ndio wengine mnamezea bwana Yesu atusaidie amen bwana hakuna mtu hapa aliwe kwa mka amecha tuache tuache hapo si ndio haleluya 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 sasa mwezi wa pili ajali Mwezi wa tatu, mauti. Mwezi wa nne, asnani, magereza. Mwezi wa sita, ulazo wote. Mwezi wa saba, nyumba yako iungue. Mwezi wa nane, huduma ife. Mwezi wa tisa, kila utakachopanda kikurudie. Mwezi wa kumi, waambie umeimba kesi ya mchongo. Mwezi wa kumi na moja, ufipe, ufipe mwili mzima. Mwezi wa kumi na mbili, utokolewe jicho. Yeye unatajwa vitu vigumu wameshika kalenda wanatembea na askia na fahamu na fundisha mfumo inawezekana isikusaidie jirani utamsaidia Amen Amen Yesu atusaidie Amen Wewe unaingia kwenye ule mwaka wakati unapigania pilau unapambana na pilau na kale wenzako wamekumaliza Wanasema hilo kanisa mwezi wa kwanza watazika mwezi wa pili asara Mwezi wa tatu hakuna mchumba wa kutatangazwa. Mwezi wa nne itafunjika ndoa. Mwezi wa tano mchungaji afunjike miguu yote. Mwezi wa sita mtu mmoja aloke pua. Mwezi wa saba eh wanatanka wanatanka wanatanka. Mnakuta hamna kazi. Mwezi wa mwaka mzima mnatamka hamna kazi. Nafurisha mafuru. Jesus akuangalia mwaka unazotea. Jesus anatupa mbio na mbio mmoja wapo tumeshapita nayo hapo kama kuna tarehe tayo na sisi tumetaja tarehe kwamba tutakuja hapo Bwana Yesu atakuja na mahakama Bwana Yesu atakuja na majaji Bwana Yesu atakuja na mahakama na polisi na jeshi atakuja kubadilisha matokeo Bwana Yesu atusaidie Bwana wewe kwa hapo ukakuta umezimba na hujapigwa usiku watu wanapata 
kuomba matokeo. Bwana atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Maisha ya watu yanabadilishwa brother, sister, maisha ya watu yanabadilishwa yanakuwa ya hasara. Sisi tu eh hey, 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 kama sasa hivi anaganya wa Kristo wote. Afu tunadanganya na watu ambao wana faida za kula miaka na wengine wameshajiunga na shaka na shetani. Kwa hiyo wamekuja kuchukua nyota. Watu wanakuaje vyakula vya watu wa nyota sasa hivi? Nenda kaangalie kama tajiri kama afanye sherehe na wafanye kazi wake wote. Kinachobaka analeta huko kijiji na si wote tu. Sikadai. Hata mimi ni lazima watu wale na kuna. Hadi lazima uangalie unakula wapi na kuna. Sio kila chakula kinaandika. Na ukikikataa angalia jinsi watakuchukia. Ndio kikataa chakula chao, kikataa sherehe zao. Unakataaje kuja kwenye sherehe yako unachukia kama uko na kitu kwa mungu. Mama, tuwaze kwa kutumia vicho. Shika vicho. Basa asante Yesu. Tuwaze kwa kutumia vicho. Na kataji kuja kwenye shere yako, unanichukia. Wana Yesu wa kusaidia. Kelele, natoka watu kwa mba hiyo kanisa, oo, halimbagi, kiyo, halimbagi, natoka watu kama kuna kitu mwena. Wana wa kusaidia. Kwa hiyo, mbina pata, ni kuzunguko. Usiku wakati wa nalawa, watu wa nazunguka. Saidia. Bila ya pili ujue, zijue maana nafurisha mimi. Wanatafuta watu wenye nyota. Vijana. Huko kwenu wewe unaangalia nyota ya utawala ambayo ukisimama kila kitu kitapitia kwa kuwa sababu. Ndio ikaitwa wenye nani ya kifaa. Mwenye elimu. Wenye elimu. Wenye kibali. Watu wenye maono. Watu wenye maarifa. Watu ambao wakisimamia jambo linakuwa wakisema nafuka kuku kesho yake unakuta kuku na watu wanachukua maeni wanaangalia ni nani mwenye mwangaza wanaangalia ni mke au mme wanazunguka usiku wanawatafuta tafuteni vijana maana msichukue kila mtu tafuteni tu kwenye hizo familia mtu mmoja mmoja wanaangalia wanakuta wewe ni kichwa wanaanza kama nyota wanakamata kibali wanakamata hatua zako wakisha maliza hivyo unajikuta watoto mwakani wanaenda shule cha kwanza kaa unalipa kwa shida kofi moja juu watu wamechoka kesho ni polepole mwanangu kesho ni polepole watu tu hatuki chakula kesho tumemaliza leo kula kabisa baba hata na kingine kula ukigeuka bwana tusaidie haleluya Wana Yesu atusaidie. Kwa hiyo kitu cha pili hawachukui kila mtu. Wanaangalia ni nani anaenda, nyota yake inaanga. Huyo mtu akishajulikana jina lake linaandikwa. Likishaandikwa wanatataka wewe una nyota ukiingia kwenye mifugo inakaa hivi, anajua mmoja. Wewe una kibali wewe una elimu wanageuza huyu ni kichwa akiingia shule na anakuwa na mamoya wanabadili mwakani tunapeleka watoto hali mbaya nafundisha mbili naona kama igongi kabisa sijui hata kama naeleweka tena naongelea chakula niliwahi kufundisha rangi za vyakula wangapi walikuwa na baada ya kufundisha cha rangi ya chakula mtu mmoja akakuta nyonyo inatolewa maa na alikuwa mmoja Wao akaenda kwa usi nikamwona na alikuwa kiarabu tumboni. Na alikuwa kiarabu nikamfuata ngambe eh ni yapi na una mshahara umetoka wapi? Akaniambia ili gawa la bule nikamwambia sasa sikiliza bule na we ule penda. Nikajitika mimi zaidi ya mwaka nilimtenda. Sikatai lakini nimefundisha rangi za kiarabu. Ninajua ninachoongea. Ninajua hatari iliyopo roni na mwili. Usifikiri sikii ninachofanya. Ninajua nafasi niliyopewa mbinguni na taifa ni dunia nini. Ninafundisha watu mafunguo. Mali wanatekewa kabla hujafika. Kesho yako inatekwa leo. Kesho yako inajengwa na leo. Jinsi utakavyosimama leo, kesho yako itakuwa bora. Jinsi utakavyo 